que o Charles está lá no hospital do Valentina com o um conselho tutelar que agora vai tratar do caso dessa criança de dois anos. Deixei com o Charles Moraes ao vivo, direto lá do hospital do Valentina de Figueiredo, do hospital da criança. Seja bem-vindo, Charles. Daqui a pouco já boa tarde, Charles. Oi Erli, muito boa tarde para você. A gente volta a falar sobre esse caso que gerou revolta e a sociedade aguarda por uma resposta. É, também sobre o resultado dos exames que devem comprovar se houve ou não o abuso sexual contra essa criança, uma menina de apenas dois anos de idade. Estou aqui com a conselheira tutelar do bairro do Valentina, Janete Fernandes, que acompanha de perto esse caso. O que se sabe até o momento? Qual a informação desse momento sobre esse caso, Janete? Boa tarde. Boa tarde, né? Inicialmente o Conselho Tutelar foi acionado ontem, né? É, pela Delegacia da Infância e Juventude, onde nos trouxe o relato, né? Da possibilidade de uma situação de violência sexual. Entretanto, não podemos afirmar que aconteceu, né? Só um perito realmente, que é um profissional especializado, é quem vai estar podendo afirmar se houve ou não. Mas aí o Conselho atuou no sentido de aplicar as medidas protetivas com relação às outras crianças. Uma vez que o Hospital Municipal do Valentina já estava garantindo esse direito humano à criança vítima né, da, do possível é, violência sexual. A criança está bem tratada, está sendo atendida no Hospital do Valentina e as outras crianças foram para acolhimento institucional com a mãe. Certo. Que tipo de atendimento é dado pelo Conselho Tutelar no caso dessas demais crianças? A gente lembra aqui que são quatro, né? Além da vítima, são outros três aos cuidados dessa mãe. Exatamente, né? Os direitos dela estão tá sendo garantidos com relação a essa questão do acolhimento, não é? Enquanto está em acolhimento, está sendo cuidado pelo Estado, mas a mãe está acompanhando o direito à alimentação, à saúde, tudo isso está sendo garantido. Inclusive, né, as instituições de acolhimento, elas também contam com a equipe técnica, psicólogos, assistente social, que está dando todo o suporte nessa situação. Janete, vocês acompanham de perto para entender também como que é ali aquele convívio familiar. A gente sabe que algumas pessoas já foram ouvidas, ontem a mãe também, o avô e a avó e também o atual marido da avó. Outras pessoas, além dos familiares, vizinhos também já foram ouvidos sobre este assunto? Como que está isso? É, só quem vai poder dar essa situação para vocês realmente é a delegacia da infância, né? Porque é quem cabe essa questão de apurar o crime, se houve o crime ou não, né? Então, assim, o Conselho ele não vai atuar nessa situação, mas atua conforme o Estatuto, a Lei 8.6990, nessas questões de medidas protetivas à criança e ao adolescente. Que estão sendo garantidas, pelo menos tentam fazer esse cumprimento. E é importante frisar que o Conselho vai estar acompanhando o tempo todo, inclusive depois se retorna para a família, se retorna para a residência, né, onde já viviam antes. O Conselho, a partir de agora, passa a estar acompanhando o tempo todo, na questão de saúde, na questão de alimentação, na questão de educação, se são crianças que estão inseridas né, no contexto da educação e por aí vai. Ok, Janete, obrigado viu, pelo esclarecimento, pelas informações. Conversei aqui com a conselheira tutelar que acompanha esse caso de perto. E a Tânia Menezes, a Tânia, ela é diretora do Hospital do Valentina, está dando entrevista nesse momento aqui, Erli. Vamos falar sobre o estado de saúde dessa criança que segue internada. Vamos ouvi-la. Está sendo feito todos os procedimentos, a equipe médica está acompanhando. Sim, ah, já foram colhidos todos os exames laboratoriais, né, já foram coletadas algumas provas. Há realmente uma suspeita do abuso, mas nada ainda pode ser confirmado, porque se espera que os órgãos competentes, eles tomem a frente, já foram acionados desde ontem, o Conselho Tutelar, é, o próprio é, Delegacia é, para Crimes na Infância, né, os peritos que estamos aguardando. E aí, é, quando se conclui o caso, eles é quem tem que realmente darem a notícia do que houve, né? Cabe a nós como assistência, como hospital a gente realmente só falar a parte médica, a parte clínica, né? A muito profissional, que ela está sendo, foi muito bem acolhida, né? Por nosso pessoal e totalmente humanizado e assim a assistência não faltou. Tá, muito obrigado, Tânia. Doutora, a criança segue na UTI? Segue na UTI, sob os cuidados rigorosos, né, com toda a equipe multidisciplinar, né, mas ainda é sonolenta e sob observação ainda é muito rígida, muito rigorosa e aguardando os órgãos competentes para que realmente se constate se houve ou não o abuso.
É, a gente pegou a entrevista aqui andando em andamento. Quais foram os exames realizados? Os exames laboratoriais, né, para ver se há um nível de infecção, ver se tem alguma doença tipo transmissível sexualmente e inclusive também é exame é, coletado local. Passar para o lado de cá aqui da tela, gostaria que a senhora apresentasse essa equipe média, médica que é. atendeu o caso, é isso? Não, esse daqui é o doutor Matheus, ele é da regulação da Secretaria de Saúde, está aqui nos assessorando, nos dando todo o apoio. Essa é a nossa gerente é, de enfermagem, que também está todo apoio, está acompanhando todo o caso. Né? Então, não está faltando nada de assistência para essa criança, nem assistência médica, profissional, como também é, todo o apoio psicológico para familiar. A certo está sendo dada. Pelo quadro de saúde, dá para a gente estimar quando ela deve receber alta? Não, ela, ela mesmo quando ela se restabeleça mais da sonolência, do quadro de hidratação, que ela chegou muito desidratada, né? E está sendo investigada também a parte é, de intoxicação exógena. Então, mesmo ela sendo restabelecida, eu creio que a gente ainda deve manter um pouco na UTI, até para a preservação da própria criança e da família, né? Porque a nossa enfermaria, ela é muito grande, são 30 leitos a ala e vai haver muita especulação. Então, a gente percebe, é, prefere, para preservar o caso, a gente mantê-la na UTI. Doutora Tânia, muito obrigado pelas informações, parabéns à equipe médica pelo empenho também nos cuidados com essa vítima. São essas as informações, viu, Erli? A gente segue acompanhando de perto na expectativa pela recuperação dessa bebê. Apenas dois anos de idade, sendo vítima de um possível estupro, algo que ainda é investigado, que é apurado ainda é cedo, para a gente tirar qualquer conclusão sobre este caso. Como eu disse, a gente segue acompanhando de perto. Erli. Obrigado, Charles Moraes, aí conversando com o Conselho de Tutelar e a gerência ou seja, administrativa, ou seja, a doutora Tânia que está lá, que representa o Hospital Infantil, a sala da Criança, lá do Valentina de Figueiredo. Tá? Ou seja, todas as medidas que devem ser tomadas já estão sendo tomadas. Conselho Tutelar, você viu ali a entrevista, foi acionado. A delegacia, doutor, está na mão de doutora Joana Dark, está né, na mão de doutora Joana Dark, ou seja, a delegacia já está apurando. A parte médica, que eu escutei da, delega, da diretora hospitalar ali, que disse, olha, todos os exames foram coletados. Eu acredito que na, na perícia vai falar, os exames vão falar. Os exames foram coletados. Qual o motivo dessas, dessas o que seria é, é, convulsões? Tá? A criança foi dopada? É a pergunta que eu faço. Eu parto do princípio, a criança foi dopada? Tá? Não vamos julgar prematuramente, viu? O homem é, foi preso, pratica de novo, Betinho Nascimento, com outro assalto, não acredito não. Com a faca, não, não acredito, cadê Betinho? Ô oh, Betinho, Betinho, de novo Betinho, é outro caso, Betinho, tu só traz moído no programa, Betinho. É. Queria trazer coisa boa, mas infelizmente até na hora do almoço as pessoas que cometem crimes, infelizmente, continuam cometendo. Desta vez em Mangabeira, zona sul de uma pessoa, bem nas proximidades ali do shopping, em frente, em frente ali também do corpo de bombeiros militar. O que é que aconteceu? Esse homem preso estava com uma faca, mas ele aproveitou o momento em que a vítima... Pode mostrar, o rapaz? A vítima passava dentro do ônibus, ele... Aproveitou o descuido da vítima, puxou o celular pela janela e em seguida correu. Só que no momento passava um policial, a paisana, né, de folga, mas mesmo assim, preparado, conseguiu prender este homem, apreender uma faca que estava com ele e também recuperar o celular da vítima. Sargento de Souza, uma prisão importante, recuperando aí o material da vítima e também apreendendo esta faca, né, isso, comandante? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, justamente, né? Chegamos num momento oportuno em que o, o acusado tinha acabado de praticar o delito e, e pronto, efetuamos a prisão do mesmo e conduzimos aqui para a central de polícia. Ele já tem passagem, comandante, inclusive também por crime de roubo? Perfeitamente. Inclusive agora, recentemente, ele recebeu o alvará, soltura, é, vinha cumprindo a sua pena lá no presídio. E com poucos dias aí de, de, de solto, né, digamos assim, já veio novamente a praticar novos delitos. E novamente foi pego aí pela guarnição e agora veio ser conduzido aí para a central de polícia, onde irá ser feitos os procedimentos legais.
Ok, esse homem é o Alex Pereira de Lima, está aqui na central de polícia, agora na central de flagrantes. Vai ser direcionado para a sala, para a sala da delegada de plantão, que vai conversar com ele. Ele está com a tornozeleira eletrônica aí. Né? Já é um procedimento de 2019, outro assalto que ele cometeu. E agora, mais uma vez, está aqui preso por conta de mais um crime. Eu volto contigo, Erlei. 12 horas e 8 minutos, né, Júlio? Ô, oh, Júlio, um tão, tão novo, né? Um menino tão novo aí. Um jovem, eu fico... Eu, eu confesso a você, eu fico triste quando eu vejo um jovem, né, na central de polícia, nessa situação aí. Eu fico triste, tá? Eu fico muito triste. 12 horas e 8 minutos, 12 e 8. Deixa eu dar um recado pra você rapidinho aqui.